Hi students, welcome to chemistry class. Uh, we are going through the first chapter, uh, properties of matter. Today we are discussing some uh, topics about uh, substances that mean uh, like pure substances and mixtures and the method of separating the substances, substances from the mixtures. So first of all, we have discussed uh, pure substances and mixtures. In the pure substances and other body mixtures we have discuss here. We have to discuss the part of the class. This is a glass and a beaker. We have to discuss the part of the Next to the beaker. In the beaker, we have to discuss the part of the salt plus water. Another beaker is sugar plus water. Uh, next to the beaker, uh, kerosene. So, this first beaker is water. This is beaker. This uh, is the beaker. Le, Water matra and the other. Either the molecules alum in the water molecules matra the lend out. The water matra and the lemon at the lap. So either in the Udile, water molecules matra and leather. Idilanagillo, either salt plus water and salt solutionally. Well, the tele upu number dissolves each other make it in the upu velum, salt solution and second number at the lap. The endinaki molecules in now salt in the end down, other poly water and to end substance. Salt to the poly water under. So, if it is salt in the aim, that is the water in the aim, sub molecules in the aim, or a shade of the answer to the salt in the molecules on it, salt molecules on it, and the other answer to the water molecules on it. That is the sugar plus water in the panisara vellum. That is the sugar added the kitana, the solution is the kitana, sugar water, sugar solution. In the solution, we have to solve the solution. 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 So, we will the chapters. Now, we will sugar plus water. Sugar is water. We will dissolve sugar solution. Sugar solution. Sugar solution is the same Sugar molecules are the same molecules. That's why water and molecules are the same. This is the Kerosene molecules are not aware of this. So, this is the type of object particles. First, we will test the molecules. What is the type of molecules? This is the same type of molecules. This is the same type of molecules. This is the same molecules. Selum different type of molecules So, in this case, we classify classified as pure substances and mixtures. This is pure substance example of water and kerosene. This is molecules of red type. In water, there water molecules and kerosene. So, there are different molecules of red type of molecules. We call pure substances. This is a mixture of BMCM. This is two substances and molecules. Salt in the end, B anagil salt to water from where C anagil sugar of water on where the different molecular substances in the molecules are another leather. So other than amoga mixtures in the varia. But pure substances and the boiler mixtures on a weather. In the other day, or do definition good the tender materials made of particle of identical nature. Or a identical or a pergadam la natural la materials wonder, a link particle wonder made it la materials in a pure substances in the varanda. In saline, then mixtures in the varanda, different natures in the substance particles wonder, different natures were in the particles wonder, made it la 
വസ്തുക്കളെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് തന്നത് അപ്പോൾ മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്താണെന്ന് മിക്സ്ചേഴ്സും പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് മോളി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഒരേ രീതിയിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ വാട്ടർ ആണ് അതിൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കെറോസിലിന് കെറോസിൻ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രം കൊണ്ടാണ് കെറോസിൻ ഉള്ളത് ഇവിടെ സാൾട്ടിൻ്റെയും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്നു സാൾട്ടും വാട്ടറും വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഷുഗറും വാട്ടറും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഇതാണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസും അതുപോലെ മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിതിൽ നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ മിക്സ്ചേഴ്സ് ആയിട്ടും അതുപോലെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആയിട്ടും ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം അത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ കൊടുത്തുള്ളത് ഗോൾഡ് പിന്നെ സോഡ വാട്ടർ സോയിൽ പിന്നെ വാട്ടർ ഐസ് വാട്ടർ പേപ്പർ ഞാനിവിടെ താഴെ എഴുതാം അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഈ ഇവിടെ താഴെ എഴുതാം അത് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് എഴുതാം അതിനുശേഷം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്താം നമുക്കിതിൽ ഇത്രയും സബ്സ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡ് സോഡ വാട്ടർ സോയിൽ ഐസ് വാട്ടർ വാട്ടർ പേപ്പർ ഷുഗർ സാൾട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇത് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് മിസ്റ്റേഴ്സ് ആ ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസിനെയും മിസ്റ്റേഴ്സും ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതാം അതുപോലെ മിക്സ്ചർ ഏതൊക്കെയാണ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം ഗോൾഡ് ഗോൾഡ് നമ്മുടെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് അല്ല പറയുന്നത് ഗോൾഡ് നമ്മൾ ഓർണമെ ഗോൾഡ് നമ്മൾ മൈൻ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഗോൾഡിനെ പറയാം ഗോൾഡ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ആയി മാറ്റുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കോപ്പർ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഗോൾഡിൻ്റെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് അത് മിക്സ് മിക്സ്ചർ ആണോ അതോ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ എന്നോ ചോദിച്ചത് ഗോൾഡ് മൈൻ ചെയ്തെടുക്കുമോ അതെന്താണ് ഗോൾഡ് ഒരു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൽ ഗോൾഡ് മാ ഗോൾഡിൽ ഗോൾഡിന് മുഴുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ ഇനി അതുപോലെ സോഡ വാട്ടർ സോഡ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോഡ എല്ലാവരും കുടിക്കാറില്ലേ സോഡ വാട്ടർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അറിയോ സോഡ നമ്മുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഹൈ പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക ഡിസോൾവ് ചെയ്യി ഡിസോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലയിപ്പി അലിപ്പി ലയിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് വാ സോ കാർ സോഡ വാട്ടർ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സോഡ വാട്ടർ കിട്ടുക അപ്പോൾ അത് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ സോഡ വാട്ടറിൽ സോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ട് അതുപോലെ വാട്ടർ വാട്ടറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് സോ അതെന്താണ് അതൊരു മിക്സ്ചർ ആണ് സോഡ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് സോയിൽ സോയിൽ അതുപോലെ എന്താണ് സോ മിക്സ്ചർ ആണോ അതുപോലെ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണോ
സോയില് സോയിൽ നമുക്കറിയാം ധാരാളം മിനറൽസും അതുപോലെ സാ മിനറൽസ് എല്ലാം വരുന്നത് അതുപോലെ റോക്സ് ഒക്കെ റോക്സ് ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് സോയിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സോയിൽ എന്താണ് ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് സോയിൽ ഒരിക്കലും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ല സോയിൽ ഐസോ ഐസ് എന്താണ് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് വാട്ടർ ഫ്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഐസ് കിട്ടുന്നത് സോ ഐസ് ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് വാട്ടറോ വാട്ടറും പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാട്ടറിൽ വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതുപോലെ വാട്ടർ വേപ്പർ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് ഷുഗർ ഷുഗറോ ഷുഗർ ഷുഗർ മാത്രമാണ് ഷുഗർ ഒരു പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതുപോലെ സാൾട്ട് പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ആവുന്ന സമയത്തോ സൊല്യൂഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് അത് മിക്സ്ചർ ആയിട്ട് മാറിയാണ് ഷുഗർ വെള്ളം വാട്ടർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഷുഗറിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസും അതിലുണ്ടായിരിക്കും ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിൽ ഏതിലെ എന്തിൻ്റെയൊക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വരും ഷുഗറിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ വാട്ടറിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വരും അപ്പോൾ അത് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് അതുപോലെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനോ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനും ഒരു മിക്സ്ചർ അല്ലേ കാരണം സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സാൾട്ടിനെ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഒരു സാ മിക്സ്ചർ ആണ് സാൾട്ട് ഒരു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സാൾട്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനായി മാറുമ്പോഴാണ് അത് മിക്സ്ചർ ആവുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഒ ടു ആണ് അത് കാർബൺൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും മോളിക്യൂൾസ് ചേർത്തിട്ടാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഒരു മിക്സർ ആയ മിക്സർ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സോ ഇത്രയും നമ്മൾ ഇപ്പം എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെയും ക്ലാസ് പോയി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരും നോക്കുക ഗോൾഡും ഐസ് വാട്ടർ വാട്ടർ പേപ്പർ ഷുഗർ സാൾട്ട് ഇതെല്ലാം പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളും മിക്സേഴ്സ് സോഡാ വാട്ടർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സി ഒ ടു എഴുതി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് സി ഒ ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സോയിൽ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇതെല്ലാം മിക്സ്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ കാ സി ഒ ടു എന്ന് എഴുതിയത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആണ് ആ ഡൈ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെന്നാണ് ആ ഡൈ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് സി ഒ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്യുവർ സബ്സ്റ്റൻസസിനെ കുറിച്ചും മിക്സേഴ്സിനെയൊക്കെ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഇന്ന് കമ്പോണൻസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടീ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ചായ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചായപ്പൊടിനെ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് അരി അരിച്ച് കളയാറില്ലേ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കളയാറില്ലേ അത് ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ തന്നെ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് മിക്സ്ചേഴ്സ് ഇന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് കമ്പോണൻസിനെ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സാൾട്ടിനെയും വാട്ടറിനെയും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതിനുള്ള അത്തരത്തിൽ മിക്സ് അതൊരു മിക്സറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ സോ ആ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ്റെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഒന്ന് സാൾട്ടും ഒന്നും വാട്ടറും സോ ആ സാൾട്ടിനെയും വാട്ടറിനെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കണം അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെസ് മിക്സ്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ മിക്സ്ചറിൻ്റെ കമ്പോണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അത് ഈ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലെ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സാൾട്ടും അതുപോലെ വാട്ടറും ആണ് അതിലെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത് എന്നാണ് ഈ കമ്പോണൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ സാൾട്ടും മിക്സ് വാട്ടറും കം വാട്ടറും ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ കം ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് വാട്ടർ സാൾട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത് സോ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലെ കമ്പോണൻസ് സാൾട്ടും അതുപോലെ വാട്ടറും ആണ് ഷുഗർ സൊലൂ ഷുഗർ
വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീര ബാഷ്പീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അത് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേപ്പറായിട്ട് മാറും അത് അതിനെയാണ് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സീ വാട്ടറിൽ നിന്ന് കോമൺ സാൾട്ടിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ ചാഫ് പാടി പാടിയിൽ നിന്നും ചാഫിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോവിങ് ആണ് വിൻഡോവിങ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ സെപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് പിന്നെ അയൺ പൗഡർ ഫ്രം എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് അയൺ പൗഡർ ആൻഡ് അലൂമിനിയം പൗഡർ അയൺ പൗഡറിൻ്റെയും അലൂമിനിയം പൗഡറിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ്ചർ എന്ന് അയൺ പൗഡറിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം മാഗ്നറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ മാഗ്നറ്റ് എല്ലാവരും കണ്ടില്ലേ മാഗ്നറ്റ് അയൺ എന്ത് ചെയ്യും ഇരുമ്പിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഒരു അയൺ മാഗ്നറ്റിന് നമ്മളൊരു അയൻ്റെ നെയിലിനെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അത് അയൺ നെയിലിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കും സോ ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സെപ് മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അലു അലു അയൺ പൗഡറിനെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷനിലൂടെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ഈ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷനും ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഏത് ഏതൊക്കെയാണ് സെപ്പറേഷൻ ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അതിന് എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് അയൺ പൗഡറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ അയണിൻ്റെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞ മെത്തേഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം അതായത് ഒരു മെത്തേഡും അത് എന് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം അതിലുള്ള കമ്പോണൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിന് താഴെ തന്നെ ഇതിന് ധാരാളം പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സെപ്പറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ദ ചോയ്സ് ഓഫ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി കമ്പോണൻ ഓഫ് എ മിസ്റ്റർ നമ്മൾ ആ ഒരു കമ്പോണൻസിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ മിക്സറിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ചോയ്സ് ഓഫ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ കമ്പോണൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻ ഓഫ് എ മിക്സ്ചർ മിക്സ്ചറിൽ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ കമ്പോണൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിനെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അയൺ പൗഡറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് മാഗ്നറ്റ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം അയൺ മാഗ്നറ്റിനായിട്ട് മാഗ്നറ്റിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് മിക്സ്ചേഴ്സിൽ നിന്നും കമ്പോണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഈ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മിക്സ്ചറിൽ നിന്നും വൺ ഓഫ് ദി കമ്പോണൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൊളറ്റൈൽ വാപ്രൈസേഷന് സംഭവിക്കുന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതിപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു മിക്സ് ഉണ്ട് ഒരു എ പറഞ്ഞൊരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ആ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സെപ് സാൾട്ടിനെയും വാട്ടറിനെയും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഈ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണേ നമുക്കറിയാം വെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചൂടായി നമ്മളതിന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും മാറും വേപ്പറായിട്ട് മാറും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റീമായിട്ട് മാറും വേപ്പർ വാട്ടർ വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും സാൾട്ട് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് വാട്ടർ വേപ്പർ ആവാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് കൊടുത്താൽ മതി ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ആ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് പക്ഷേ സാൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിലൊന്നും സാൾട്ടിന് സാൾട്ട് മെൽറ്റ് ആവുകയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഈ ഇത്തരത്തിൽ വൺ ഓഫ് ദി കമ്പോണൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും വൊളറ്റൈലും വൊളറ്റൈലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അത് ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ
ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് അത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സാ ഈ ഒരു ബീക്കറിൽ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതെന്ത് ചെയ്യും സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ ആര് സാൾട്ടും അതുപോലെ വാട്ടറും ആണുള്ളത് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലെ കമ്പോണൻസ് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ മിസ്റ്റർ ആണ് അതിലെ കമ്പോണൻസ് സാ പാർട്ടിക്കിൾസ് സാൾട്ടും അതുപോലെ വാട്ടറും ആണ് അതിലെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇത് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേപ്പറും അത് വാട്ടർ വേപ്പർ ആവാനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഈ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും വേപ്പറായി മാറും പക്ഷെ ആ സെയിം ആ സെയിം ടെമ്പറേച്ചറിൽ സാൾട്ടിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല സാൾട്ടിന് ആ ടെമ്പറേച്ചറിലൊന്നും സാൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മെൽറ്റ് ആയി വേപ്പറൈസ് ആവുന്നില്ല സോ ഇവിടെ സാൾട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആവുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് വാട്ടർ വേപ്പറായി മാറുന്നുണ്ട് സാൾട്ട് എന്ത് വേപ്പറായി മാറും പെട്ടെന്ന് വേപ്പറൈസ് ആവുന്നില്ല സാൾട്ട് വേപ്പറൈസ് ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് സാൾട്ട് ടെമ്പറ സാൾട്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ അല്ല എയ്റ്റ് സീറോ വൺ എയ്റ്റ് നോട്ട് വൺ ടെം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സാൾട്ട് വേപ്പർ ആവാനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സാൾട്ട് വേപ്പറായി മാറണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് നോട്ട് വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടി ചൂട് കിട്ടി ഹീറ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് സാൾട്ട് എന്തേ എന്നുള്ളൂ മെൽറ്റ് ആവലെയും വേപ്പറൈസ് ആവുക ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമ്മൾ ഹീറ്റായി ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും വേപ്പറായിട്ട് മാറും വാട്ടർ വേപ്പറായി മാറിയിട്ട് ആ വാട്ടർ വേപ്പറിനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ട്യൂബിലൂടെ ഈ ട്യൂബ് ഈ ഒരു ബീക്കറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ബീക്കറിലോ ബീക്കറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ട്യൂബിലൂടെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ കളക്ട് വാട്ടർ വേപ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ട്യൂബിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടൻസേഴ്സിന് ഈ കണ്ടൻസർ വരുന്നുണ്ട് ഈ കണ്ടൻസർ പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ പോകുന്ന ഈ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള വാട്ടർ മോൾ വേപ്പേഴ്സിനെ തണുപ്പിക്കാൻ കൂള ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കണ്ടൻസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തണുപ്പിക്കാനാണ് കണ്ടൻസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിലൂടെ ഹോട്ടായ ഹോട്ട് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ വാട്ടർ ട്യൂബിലൂടെ പോകുന്ന വാട്ടർ പേപ്പേഴ്സ് ഒരിക്കലും ഈ ഒരു കണ്ടൻസേഴ്സുള്ള കണ്ടൻസറിലുള്ള വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ആകുന്നില്ല ഇത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഭാഗത്താണ് ഈ ട്യൂബിന് സറൗണ്ടിങ് ഇത് പുറത്ത് പുറം ഭാഗത്ത് ഒരു സറൗണ്ടിങ് സറൗണ്ടിങ്സ് മാത്രമാണ് ഈ കണ്ടൻസർ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ട്യൂബിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ പേപ്പേഴ്സ് ഒരിക്കലും ഈ കണ്ടൻസറിലെ വാട്ടർ പേപ്പറുമായിട്ട് വാട്ടേഴ്സും വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസുമായിട്ട് മിക്സ് വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്നില്ല സോ ഇതിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് സാൾട്ട് സൊല്യൂഷന് ഹീറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് വേപ്പറൈസ് ആകുന്ന വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെ ഈ ഒരു ട്യൂബിലൂടെ ഫ്ലോ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ട്യൂബിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കണ്ടൻസർ ഉണ്ട് ഈ കണ്ടൻസർ ഇതിലൂടെ വരുന്ന ഹോട്ടായിട്ടുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ വാട്ടർ പേപ്പേഴ്സിനെ കൂൾ ഏൽപ്പിക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ വാട്ടർ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെ ഈ ഒരു മറ്റൊരു ബീക്കറിലോട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഒന്നിൽ ഇവിടെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിലെ വാട്ടറെല്ലാം വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സാൾട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ മറ്റൊരു ബീക്കറിൽ കളക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നമുക്ക് സാൾട്ടും കിട്ടും ഇതിൽ പ്യുർ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇതൊരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ കണ്ടീഷനെ വൺ ഓഫ് ദി കമ്പനി സോറട്ടയിലും ആൻഡ് അതായത് ഇസ് നോട്ട് വേപ്പറൈസ് അത് അതായത് സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെയിം കണ്ടീഷനിൽ ഒരു കമ്പനൻ്റ് പെട്ടെന്ന് വോളട്ടൈൽ ആവുന്നതും മറ്റൊന്ന് ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേപ്പറൈസ് ആവാത്തതായിരിക്കണം അതായത് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ വേപ്പറൈസ് ആവും പക്ഷേ ആ സാൾട്ട് മോളിക്യൂൾ വേപ്പറൈസ് ആവണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് നോട്ട് വൺ സീറോ എയ്റ്റ് നോ